。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下？这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是、啊，你饿了？嗯，我去给你做好吃的。不用，我们去便利店买吧，我请客。好。买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊。四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了。看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，寿喜锅里要不要帮你加点醋啊？看你挺喜欢吃的，不用，用吧，不用，用，不用，用的。
是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的。没有做完的，都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有，我没有。你想什么呢？能不能给你男人一点信任啊，郭爱心小姐？能不能也多信任我，让我成为你安全感的来源，而不是这些？是谁啊？哦，那个你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。
。哎，你说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的。应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小孩子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。那就试试吧。如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。弄好了。啊，看到这一切，好像要回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友。这画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！坐在沙发上。
秋玉多可爱，跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。啊。你手机怎么没设密码啊？还有密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不设密码才危险呢，万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦。身铁臂难，抗比心体之，我喜欢谢谢。庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用钱很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世，我不知道。你说会不会，我就等着有一天给凡超女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊？的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是，我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我，万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着。谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力守护你的爱情。说呢？我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？嗨，你俩就是人尽皆知的小夫妻，谁敢来作妖？就算敢来作妖，咱们也得把他干下去。不管谁来作妖，我都绝不会退步的。谷老板，不行，这我还什么都没说呢。一般称呼开头的都不是什么好事。不是，你听我说啊，我呢为我们工作室切了一大单。大企业秘密招募企业形象设计，老板
我这手头上还有一堆活没做完呢，你这是想把我掏空吧？哎，听我说呀，这单要是做成了，不仅没有中间商赚差价，而且至少能实现咱们工作室半年的奶茶自由。行，做，工作使我快乐，加班使我更累。Nice， 能把赚钱说这么清新脱俗，也就你们俩。奶茶你配合。顾老板，一会儿啊，不行。不是你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。嗯、你说的大公司，牛妹啊。你说的大 boss， 小林总。那你怎么不早说？不是，我是怕你契丹避嫌啊。你这万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你，这嫌真的是太大了，不行不行，赶紧。顾老板，顾老板，顾老板，你说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小林总关系的人屈指可数。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱的份。钱的份上，奶茶的份上，奶茶的份上。好冷，好绝情，好有魅力。更难的是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他的雄性更是杀伐决断。到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？究竟在等谁呢？让我陌生女人，原来是她，危险人物预警了。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商。上到下，一无是处，化妆穿着，穿一下子，情敌概率基本为负。哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的。也不想你骗他了，明白了吗？谢谢你啊，林总。各位，这边请。哎，林总。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比给大家供参考。林总，林总，其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？好，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊、哦，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。
从来没有见过我们林总对我们工作这么认真过。你们这次一定要好好做，不然与林总的为人，我都得死。啊，放心，死不了。啊，哈哈。干什么呀？你把我一个女孩子叫到你们办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上今天 ，BBC 制作的纪录片《重建巴黎圣母院》上映。该片由法国、美国还有澳大利亚多个机构联合设置完成。全是现场画面，实景感强。下面请大家欣赏片段。哥，你怎么来了？我跟悠悠拿了你的地址。这是你暂住的时候放的一些日用品，在我这儿，一直准备给你送回来。其实不用这么麻烦的。什么时候开始跟我这么客套了？之前的事情，对不起，我。感情的事情，哪有什么对错？过去的事情就过去了。我们还是会像以前一样的，对吧？玫瑰千窗被焚毁殆尽，火灾失去十四小时，屹立了八百五十年的古迹。没有什么事情是一成不变的。由于损毁严重，重建工程充满难题。啊，那你听，巴黎圣母院它也会受损。巴黎圣母院重建法案旨在为重建巴黎圣母院提供。如果卡西莫多没有隐藏自己的情感，故事会不会不一样？艾斯梅莱尔会被打断，会爱上他吗？我不知道，但是我觉得，世界上没有这么多如果，一切都要向前看，哥。我的爱心真的长大了，以前的事情你们不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了，拜拜刚刚谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖、啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。
那不是有快递吗？我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。怎么了？遇到困难了？嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。话都说到这个份儿上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。请讲。每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯。肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面，孤独终老了呀。那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊、你？我不是放你那一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊。我我试试啊！哎，开了开了，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，啊，行。难得出了个好办法，好兄弟。哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说，你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你，你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递。然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛，早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了
，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题，门禁密码为什么是零四一？你真的不记得了？啊？零四一一是我们的第一个纪念日。四一一，是我们的第一个纪念日。紧张，看出来了。我是不认为教练好好的能够培养一个选手这样。哎，干嘛？你醒醒啊！你挤的牙膏是我的洗面奶。就是觉得你这个设计挺好的，当然好啦，成双成对的。哎，行了行了，师傅你就在这块儿停吧。这位乘客，啊，目的地还没到呢。我不能跟你一块儿到啊，要是被人看到我们俩一起下车，不就破功了？你就在这放下，我自己能走过去。傻瓜，我送你到下个路口。想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的九零后，因为我认为九零后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。呃，品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用户和品牌宣传。但是现在这个设计跟我们牛尾的新理念极其不符。用户定位是精准到位的，但是实际设计的这个形象有点过于低幼，恐怕难以契合牛尾的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉。耽误了大家宝贵的时间，不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。散会。等一下。请贵方的主要设计师留步，我有些意见要和您单独讨论一下。还好吗？不好，信息太多了，有点饱和，不过消化消化也能行。只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应，没戏了。还有时间。
在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如、啊……我不想走后门，我现在只是一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。大，对不起，林总，不发言交给你方了。对不起，对不起。好了，不要给自己太大压力了，平常心就好了。嗯，你放心吧，我绝对是活力值最充沛的一方，你就等着看吧。好，我相信你。怎么办？画不出来。慢慢来，会有办法的。嗯，要不你再看看参考？要不你放放我吧。你把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。行，就这样，别动了。说嘛，还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样呢，我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的，我会加油的，你去忙你的就行。好，那把这个给你，这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了，有他的特色。嗯，行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂。对讲机。以前怎么没发现这些？这哪里是公司啊，简直是林月大型粉丝后援团。你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。啊，没事儿，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管，总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行，而且还很帅。问一句啊，你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？啊，不，不是，我不是。请访客安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。安利找您。
，你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。妞妹的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少，让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？你去。消消气，别冲动。我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的，会习惯的。忙忙去吧。怎么了？烫到了！你怎么这么不小心啊？要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。不用怕我，这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。画这些，他下饭吗？他又不香，他不光下饭，简直就是仙人下凡。哎呀，醒醒吧，这陪你吃饭过日子总得是活人吧？那也得王八眼里只有绿豆才行。眼前的绿豆也比天边的还多。好消息，好消息！怎么，你中草那家店打折是不是？当然是设计稿完成了。哎，你看。关心你飞的累不累，只有我，他就关心 KPI 飞的高不高。哎呀，没有 KPI 哪来 RMB 啊
，当当当当。呃，这是什么形状？刺猬、老鼠、树懒。不对，这是本设计师亲自以 New Way 创始人为原型的祖籍大草原、濒临灭绝的珍稀动物——球鱼。哦，丑美丑美的，还挺有意思的。那他怀里抱的那是什么呀？羽毛棒，他们家 logo 呀。嗯，的确是很不走寻常路，很牛味了。果然是爱情的力量，朝夕相处才有不同的灵感。你要不说说有什么甜甜蜜蜜？啊，对啊，这个品牌故事越多啊，这个品牌形象越有价值。明白了，我现在就行。今天怎么想着过来了？啊、哦，我想来先了解一下业务，把功课都做好。我记得你原来心里最排斥来公司的，以前不懂事。那怎么突然转了性了？我想改变我们故事被临时压制的局面。不会是因为凌月和安心在一起了吧？嗯。不全是。如果我能真的打败凌月，才是我加入故事的身高石。说实话，男儿女私情我不管，但你要想明白，今天做的决定，很可能是左右你未来人生几十年的重要决定。你到底想清楚了吗？我想清楚了。这么多年了，该吃的苦。该趟的路您都替我们趟过了，我现在只是想，让您的心血不要白费，重建我们故事辉煌这么豪华家里大老板待的合适吗？你是不算账，不知道我们创业者细枝末节的艰难。我们那商水商店的用起来多贵。合着你来偷店来了，抠死你算了。不是，我们两个诸葛亮愿意带你这么个小臭皮匠就偷着乐。诸葛亮，你是猪，猪头猪脑猪腰猪全套。你们俩要再这么吵下去，一定会结婚。怎么可能？我这么年纪轻轻的还不至于瞎？最好是。毕竟我是你注定得不到。看来真的要好，不可能。拿，回来了。嗯，等一下，这个就是我们公司新的形象设计吗？对啊，就是你说我长得像那个。大乌龟还是什么？我好像没有说过你像大乌龟，这是球鱼。哎，要不然你代表 New Way 先试一下？不，我绝对不可能穿。哦。啊，你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。你确定就是这个了？怎么样？嗯，我无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。嗯嗯，正好，我给你拍个照看看。下一个哦，不用想。这个设计还挺有意思的。还没完成呢。没完成都这么生动了，那我好期待成品啊！好希望他们原地结婚啊！也太羡慕这样的感情了吧？羡慕什么？找一个。
是又不是想要就能有的。你努努力，说不定。拆不开这个。这怎么粘一起了？你笨死了！我卸甲水呢。不不不不，你别扯，疼。轻轻的啊，哎，别动，笨，疼不疼？轻点啊，轻点。哦，啊，哟！我们利用了明确的配饰。突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch， 它的寓意是。注视和守护 ，Watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他，但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管曾第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了，那现在，现在什么？来，坐坐。我就觉得他的气质不一般。对，闹了半天，刚好在调节。啊。我女朋友郭安心小姐为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。真的呀你？你公司那么多人，我破产了我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好了，谢谢你为我们的设计那么努力。能给喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。嗯，我说你们俩怎么偷偷走了呢？原来背着我在这偷偷约会了。谁要跟他约会啊？我不是为了给你和小林总创造机会吗？拜托，我是那种见色忘义的人吗？当然要一起庆祝啦！哦，果然是我的好心思。那我现在有一个好消息，还有一个坏消息要告诉大家，你想先听哪一个？坏的吧。坏消息就是我们下个月接了新的案子，可能要新一轮的挑征夜战，还有加班大战了。啊，那好消息是什么？续个命。好消息就是。牛威的设计款到账了，我们可以提前准备进工位了。为什么这次款到的这么快？那还不是我们的主编是总裁夫人吗？啊，下个月的案子如果做得好的话，大家的年终奖我绝不收了。那是不是就是说，我追星的广告牌份子钱，我就可以随意挥霍了？随意挥霍。糟糕，这死灰夫人的行动。是怎么回事？果然是患难见真情，终于发现我的好了。这个，那我们怎么庆祝呀
，是啊，包在我身上。搞什么鬼安心？黑乌隆隆的搞什么礼物交换仪式啊？出什么事儿、啊、这这么多蜡烛？怎么样？这可是最新款。嗯，很漂亮。<笑>啊，你别误会啊，我就是提醒你要好好赚钱。那个，我们要向前赚，向后看，努力赚钱，迎接不忘。这么看着我干什么呀？我知道，我可能不是你喜欢的类型，但是为了你，我可以跟你喜欢的一些和谐共存。什什么意思？啊？你也觉得挺奇怪的吧？就我平时总是跟你拌嘴，总是怼你，其实都是因为我喜欢你。我想让你关注到我，想让你看到我。我我我我我可以不耽误你跟你爱豆在一起的时间，但你可不可以匀一点时间给我，跟我试试？什么叫试试呀？你这是在跟我表白吗？不然呢？带着其他的男人来表白的呀？我我也第一次。那试试就试试呗。林总，我们联手提前发布营销计划，发挥它的杠杆效应，不仅可以快速获得高额收益，同时能带领我们两家公司的其他业务。这样，我们就能真正占据五 G 技术的制高点。营销计划还没有做好完全的准备，我要的是万无一失。先发制人才能抢占先机、啊，其他的问题后面慢慢解决完善就好了。丁总，况且现在的经济情况，顾从眼前的利益更切合实际一点。我们做企业为了什么？不就是为了多赚点钱吗
。如果刘总觉得眼前的利益大过于长远发展的话，那我们就没有必要谈下去了。可惜啊，我还以为林总是个聪明人，现在很多企业都抢着想跟我合作。林总真的要放弃这次机会？送客吧，刘总，请。先暂停一下，和我预期的有些偏差。还是要加强基站频率的辐射面，同时将信号延迟降到最低。林总，我们已经做了技术测评，程序本身已经很完美了。如果想要在性能方面更上一层楼，还需要更多的资金扶持。既然知道有需要进步的空间，就不要自我满足。资金方面不是你们考虑的范畴，你们只要潜心做技术就好了。明白了吗？明白。明白这几天准备一下凌霄计划的相关资料，启动项目融资。潜水不用等我，也没有等太久。你怎么看起来这么疲惫啊？是不是你公司高层知道我是你女朋友之后就后悔了？没有，他们做这个决定是因为喜欢你的设计啊。